Hola, hola, ¿qué tal amigos liberales libertarios? Aquí transmitiendo directamente desde Italia, donde nos encontramos ahora de vacaciones. Y estamos en este que es el bar, el bar Centrale. El bar Centrale. Estamos en la costa eh, mediterránea, este, Adriática creo. Después lo voy a decir mejor en la descripción. Y esto se llama Catanzaro Lido, que es bien en lo que sería quitar es una bota en la suela de la bota. Así que bueno, me quedé cuidando un rato la mesa, la familia se fue a ver el mar por primera vez, después voy a ir yo en un ratito, así que dije, bueno, me quedo grabando algo para la gente. Este, bueno, estuve viendo la presentación del plan hace unos minutos este, de, del programa de, de gobierno que pasó por redes sociales Javier Milei y tengo la sensación, esto fue presentado ayer a las 19 horas, eh, que hay un gran apagón nuevamente de todos los medios. O sea, me bastó con abrir dos diarios para ver que ni siquiera lo mencionan. Este, mencionan solamente el tema de eh, la reacción de Macri en relación a eh, Vidal y su apoyo a la reta y alguna cosa así muy suelta que realmente deja mucho que desear. Me parece que los grandes medios están apagándolo. Que esto va a suceder también con el gran encuentro y el gran evento que se va a realizar en el este, complejo Arena, creo que es el nombre, el, donde he visto que la capacidad es más o menos de 15.000 personas y yo creo que lo va a llenar, obviamente. Más de 10.000 personas lo estuvieron siguiendo en Bahía Blanca, otras tantas en Mar del Plata, bueno, números más, números menos. Este, me parece que hoy tiene una gran adhesión de la gente. Y lamento mucho que la verdad que las campañas que se ven en redes sociales sean eh, de argentinos, absolutamente fanatizados con este tipo de modelo populista eh, que tienen los gobiernos que han eh, llenado de funcionarios y de cargos el gobierno y, y generado este gran estado elefantiásico que la verdad que deja mucho que desear, lo menciona Javier eh, en la primera parte de su descripción del programa. Este, y hoy con este volumen... Eh, de gente que tenemos trabajando para el poder público, eh, la Argentina realmente está insostenible. No tenemos, no tenemos realmente modo de poder seguir adelante así con este excesivo gasto público. Eh, me preocupa mucho también que consideren que la gente que lo votamos a mi ley somos populistas, o somos fachos, o somos de extrema derecha, porque son estigmatizaciones que no se condicen con la realidad, ¿sí? Eh, muchas de las personas que estamos hoy eh, siguiendo el desarrollo de este equipo de trabajo que es la Libertad Avanza, como simpatizantes, como es mi caso, como quizás militantes, las personas que lo acompañan de cerca y que trabajan hoy en la actualidad junto a él, eh, Lili Limón, Lemoyne, por ejemplo, puede ser una de esas personas, este, algunos influencers que están muy bien posicionados y que vienen trabajando hace uno o dos años junto a él. Eh, pero bueno, no es mi caso, soy simplemente un simpatizante que convoca más simpatizantes. Y me encuentro con eh, realmente una relación hermosa con la gente que eh, de alguna manera se ha vinculado a nuestra, a nuestra, digo, porque es nuestra, es la de los simpatizantes para con mi canal y eh, esos simpatizantes que no son simpatizantes míos, son simpatizantes de Javier, de Javier Milei. Quizás este, simpaticen con mis exposiciones o mi forma de comunicarlo, lo cual a mí me da este, mucha alegría, por supuesto, el sentir que la gente reconoce la forma en la cual uno comenta qué es lo que piensa y siente. Eh, pero me he encontrado con gente realmente con mucho talento, mucho potencial, gente que me ha hecho correcciones, eh, gente que eh, escribe de una manera muy singular con un alto conocimiento de causa sobre la historia argentina, sobre el liberalismo en sí, o sea, y que traten esta gente, tanto los medios como los opositores, de decir que nosotros somos los neo cabeza de termo, digamos, ¿no? Este, y de y de nuevo cabeza de termo no tenemos nada, sencillamente hemos percibido esta realidad tal cual la, la percibe este, el referente de este espacio, eh, que hoy es mi ley y que el día de mañana 
seguramente eh, desarrolle dentro del espacio gente nueva que pueda eh, seguir en este proceso. Y como dice él, o sea, él genera un plan a 30 años que seguramente no va a terminar de ver. Pero basta que siempre la semillita, que yo creo que el eje de la discusión ya está cambiado. O sea, eh, hoy prácticamente no va a haber fuerza política que no hable de estos temas de aquí hacia el futuro. O sea, la Argentina en el Estado creció demasiado como Estado eh, por una población de solamente 45 millones de habitantes. Tiene más de 3.950.000 personas vinculadas al Estado. Hablamos de personas del Estado Nacional, del Estado Provincial y de los Estados Municipales. O sea, prácticamente el 10% está trabajando en la, de la población, ¿eh? Cuando acá hablamos de adultos mayores y hablamos también de niños y adolescentes que en términos de edad no están este, en el mercado laboral. O sea que podríamos decir que quizás, no sé, dos de cada diez personas está trabajando en relación de dependencia con esto. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque ese 10% sobre 45 millones nos daría casi 4 millones, sí, supongamos, pero si le quitamos adultos mayores, niños y adolescentes, decimos, bueno, ¿qué? de 20 millones labura para el Estado casi 4, o sea, como un 20%. No sé si me siguen un poco en las cuentas. Además que las estoy haciendo tipo al voleo, yo no soy especialista en esto, este, pero sí recuerdo ese número de 3.900.000 personas eh, trabajando para el Estado. Si sí, además de eso entendemos que hoy hay 6 millones de puestos de trabajo en el mercado formal este, de la libre empresa, es bajísimo para el nivel de población que nosotros tenemos. Este, si además contamos que hay 8 millones de personas trabajando en informalidad, ferias, gasistas, plomeros, albañiles, jardineros, un montón de gente que hoy no está dentro del sistema formal, porque si lo hiciera con la carga impositiva que tiene, no podría desarrollarse. Este, creo que esos números, acá está pasando por detrás toda la familia. No sé si la habrán visto. <risa> Sabe el abuelo, mi hijo, mi mujer. Este, bueno, así que lo único que yo pretendo con este video es eh, dejar por claro que voy a hacer un video porque yo no quiero un apagón para nuestro, digo nuestro, me siento parte del espacio desde afuera, digamos, parte en el sentido de que simpatizo con el espacio y, y lo que el espacio liberal puede llegar a generar en la Argentina, eh, entendiendo también que existieron muchos otros precursores y luchadores, ¿no? Esto es eh, el aprovechar la oportunidad de tener un líder que tiene ganas de hacerlo, de que tiene la fortaleza suficiente, el coraje, como él dice de sí mismo también, eh, la voluntad y que está dispuesto a cargarse al hombro esta tan pesada mochila que nos viene dejando los gobiernos anteriores, que es el gran Estado, al cual hay que reducirlo de inmediato y llevarlo a esos ocho ministerios que la Argentina necesita para tener realmente este, una Argentina eficiente y no lo que tenemos actualmente. Este, entonces, que los medios, por favor, no apaguen esta eh, claridad con la cual el líder político del Espacio de la Libertad Avanza, hoy expone la cantidad innumerable de tareas, misiones, actividades que hay que hacer y desarrollar para tener una Argentina eh, mucho más eficiente y superadora. Ese es el objetivo, este, por lo menos, de este, de este video. Si los medios tradicionales no le exponen, yo con mis 7.600 seguidores, por lo menos, eh, quiero tratar este tema. Vean eh, los videos vinculados a la presentación del programa. Creo que la presentación del programa en redes sociales, que se hizo en Live, en Instagram, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera, tiene algo así como eh, unos 30 minutos de presentación. Son 30 minutos imperdibles. Son muy diferentes al tipo de conferencias que él suele dar sobre el liberalismo, capitalismo, eh, modelos... Eh, económicos exitosos, etcétera, etcétera, y está más vinculada a él cómo, o sea, ya se entendió qué, quién, cuándo y dónde eh, es eh, lo que hay que hacer, nos faltaba un poco tener esa claridad sobre el cómo, eh, el famoso pintoresco plan motosierra presentado ya de una forma este, mucho más programática, que era un poco lo que faltaba eh, realizar. Si combinamos eso con la presentación, en el Estadio Arena, eh, creo que hay un cierre de campaña que es bastante sólido, 
y esperemos que esto ayude a los indecisos y a las personas que regularmente o deportivamente voten en blanco porque no, sienten, no se sienten identificadas con ninguna otra fuerza este, o a las personas que dicen, no, ¿para qué voy a ir a votar? Es muy importante ir a votar. Estamos decidiendo el destino de nuestra nación. Estamos decidiendo si vamos a dejar en manos de los que están hoy, masa, si le vamos a dar al jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la reta, un hacedor de veredas que, nada, negocios con el Estado, todo lo mismo, más de lo mismo, con su plan integral que nunca explica eh, y que no es claro. O le vamos a dar a, a Boombridge este, la posibilidad de conducir el Estado a, a nivel manota, manotazo de drogado. Eh, bueno, ni que hablar de los otros, que son fuerzas muy minoritarias y que tienen otros estilos, eh, como más peronismo con Guillermo Moreno, o más comunismo con eh, el doctor Grabois y sus tomas de tierras y demás cuestiones absolutamente este, eh, innecesarias, porque además rompen con el concepto de propiedad privada, que es lo que este, necesitamos tener en la Argentina. Bueno, gente, les agradezco mucho aquí transmitiendo desde el sur de Italia en estas vacaciones, mini vacaciones, que nos estamos tomando desde Il Bar Centrale, en esto que es eh, Catanzaro Lido, en la suela de la bota de lo que es Italia, bien, bien al sur en la Calabria. Bueno, gracias por estar aquí, libertarios, libertarios. Nos vemos en el próximo video, gente. Gracias por suscribirse, los mensajitos, los likes y todas esas cosas que siempre me dan. Gracias.